मित्रों मेरी नमस्ते स्वीकार करना मैं आपका अभिनंदन करता हूं अभिवादन करता हूं स्वागत करता हूं सुस्वागतम करता हूं मैं रोताश गुप्ता हूं मैं प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी रहा हूं और एक्स चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी कुरुक्षेत्र एमिस्ट्री कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है वहाँ मैंने अपना जीवन यापन किया है वहीं अध्ययन किया वहीं अध्यापन किया मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और सेवानिवृत्त होने के बाद में परमात्मा ने सरस्वती मैया ने मेरे पर बड़ी कृपा की है मैं अब सारा अपना जो है समय कविता सर्जन में लगाता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी आपको बताते हुए आप ये देखिए इतनी सारी कम से कम मेरे पास में इस समय बीस कविता संग्रह हो गया कम से कम और आज मैं अब आपको जो बहुत ही बढ़िया आपको कविता का पाठ करूँगा और कविता का नाम है जीवन शैली ये एक शिक्षाप्रद ये एक शिक्षाप्रद कविता है और अगर देखा जाए तो जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें ये उसके लिए भी एक तरह का आप ये समझ लीजिए कि फार्मूला है और बड़ी रोचक है और रोचक ही नाम है इस कविता संग्रह का ये है रंग बिरंगी कविता और इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई हैं जीवन शैली में वो मैंने अपने पूजनीय दादा दादाजी जिनको हम प्यार से बाबा बोलते थे भगत फकीर चंद जी उनसे मैंने उनके साथ रह के और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कभी मेरे से कुछ नहीं कहा पर मैंने उनके साथ में उनकी संगत में उनसे बहुत कुछ सीखा और वो इस कविता में है और उसी तरह से मेरे बड़े भाई जो मुझसे सारे मिला के दो ढाई साल बड़े थे उनका नाम है डॉक्टर परमानंद गुप्ता उन्होंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स क्रेडिमल कॉलेज दिल्ली से किया था उससे पहले वो डी कॉलेज जलंधर पढ़ कर आए थे और फिर उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी फिजिक्स में किया और उसके बाद में आपको हैरानी होगी कि गांव से होते हुए भी वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जो कि उन दोनों में सारे भारतवर्ष में फिजिक्स में दो होती थी एक में बिना सिफारिश के उनकी वो उसके ऊपर सिलेक्शन हुई और वो फिर वो लंदन पढ़ कर आए लफ बरो यूनिवर्सिटी लफ बरो यूनिवर्सिटी में और मैं उन दोनों का आज मैं उनका एहसान मंद हूँ कि उन दोनों से मैंने दूर रह के नज़दीक रह के नज़दीक रह के और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी जो बातें इस कविता में भी हैं और आपसे भी मेरा मेरा आप देख रहे होंगे मेरी जो मेरी आयु है मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप मेरे को हक दो कि मैं आपसे कहूँ कि आप भी अपना जीवन ऐसा बनाइए जैसा कि इस कविता में वर्णित किया गया है अब हम कविता पढ़ाते हैं जीवन शैली नित्य प्रति नीति रीति से भरपूर हो नित्य प्रति नीति रीति से भरपूर हो सदगुरुओं को प्रतिपल संग्रहित करती हो दिव्य मानकों की नियमावली हो सर्व कर्म सिद्ध करने वाली हो ऐसी आदर्श जीवन शैली हमारी हो समय समय का मान सम्मान करते हो हम समय का मान सम्मान करते हो हम समय को जीवन की निधि समझते हो हम व्यर्थ न हो एक पल भी श्रम परिश्रम वाली जीवन शैली हमारी हो यही आशा करते हो हम चिर परिचित सामाजिक मूल्यों का सम्मान करते हो हम चिर परिचित सामाजिक मूल्यों का सम्मान करते हो हम सदगुणों पर आधारित दिनचर्या का पालन करते हो हम आत्मविश्वास ईमानदारी के शिला पर सदा सुसज्जित रहकर मर्यादाओं का अनुशासन करते हो हम स्वाभिमान की पताका सदैव अंत्यकरण में फहराते हो हम जीवन मूल्यों की जीवन मूल्यों का सम्मान करते हो ऐसे जीवन शैली का ऐसे जीवन शैली का अनुसरण करते हो सहयोग देखिए अगर समाज में सहयोग हो और हमारी जीवन शैली में सहयोग का अंश हो अच्छा तो देखिए हमारी जिंदगी भी और जो हमारे मित्र हैं मेरे परिवार के जो रिश्तेदार हैं सगे संबंधी हैं मेरे माता पिता हैं बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं बहने हैं अगर मैं उनको सहयोग दे पाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा और मेरे हमें उनके भावना प्रति सद्भावना भी रखनी चाहिए तो उसी के बारे में देखो क्या कह रहा है कवि जो मैंने कभी ये लिखी थी सहयोग हो धर्म हमारा सद्भावना का संगी साथी बनकर फूलें पलें 
भागेदारी समाज परिवार दिनचर्या को सुशोभित करती हो भागेदारी समाज परिवार दिनचर्या को सुशोभित करती हो परस्पर मेल जोल पर आधारित हो ऐसी जीवन शैली हमारी हो आलस से सदा रहे परेज देखो क्या कह रहा है कवि आलस से सदा रहे परेज सदा कर्मशील रहे व्यक्तित्व में भरा रहे तेज व्यक्तित्व में भरा रहे तेज हाथों को जीव का उपार्जन हेतु हिलाते रहे हाथों को जीव का उपार्जन हेतु हिलाते रहे कदम प्रकृति के मार्ग पर रहे सदा अग्रसर कदम प्रकृति के मार्ग पर सदा रहे अग्रसर ऐसी जीवन शैली हमारी हो युग युगों से जो है सबका मालिक अब देखिए कि इतना करने के बाद में भी उस परम पिता परमेश्वर को जरूर याद करना चाहिए वो आप किसी भी धर्म से मजहब से वो रखते हो आपका जो भी इष्ट है आप उसका जरूर शुक्र गुजार होना चाहिए तो उसके बारे में देखो कभी क्या कह रहा है भाई डिसिप्लिन लाइफ के बारे में तो बता दिया और आप अपने पर, परम पिता परमेश्वर को अल्लाह को अपने सदगुरु को और आप जो भी आपका वो है उसको नहीं याद करते हो तो बात अधूरी से रह जाती है मित्रों तो उसी के बारे में देखो क्या कह रहा है युग युगों से जो है सबका मालिक वंश वंशों का जो है पालक युग युगों से जो है सबका मालिक वंश वंशों का जो है पालक सदैव जो कृपा दृष्टि से करता है हमारी उसका स्मरण करते हो ऐसी जीवन शैली हमारी हो परहित अब देखिए ये भी ये बहुत जरूरी है कि जीवन शैली में परहित की भाव परहित की भावना अत्यंत आवश्यक है अगर परहित की भावना नहीं है तो उसमें समाज नहीं चल सकता और अगर परहित की भावना हर व्यक्ति में तो समाज में रहने का आनंद पाएगा तो कहता है परहित निमित हितकारी बने पर हित निमित हितकारी बने परम मित्रता के पात्र बने वैश्विक मित्रता वो और कभी उससे भी आगे चला गया वैश्विक मित्रता हो संविधान हमारा देखिए ये हमारी सनातन नीति है ये भारत माता की रीति है क्या कह रहे हैं वैश्विक मित्रता हो संविधान हमारा ओहो हो बैरी से भी बैर न करें ऐसी जीवन शैली हमारी हो बैरी से भी बैर न करें ऐसी जीवन शैली हमारी हो अंतिम कभी झूठ ना बोले ये मैंने अपने ग्रैंडफादर अपने बाबा से सीखा भगत फकीर चंद जी से कभी झूठ नहीं बोलते थे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और वो ही मेरे एल्डर ब्रदर डॉक्टर परमानंद गुप्ता का था था कभी झूठ नहीं बोलते थे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उन्हीं से मैंने सीखा है और मैं ये पैराग्राफ में उन्हीं को समर्पित करता हूँ कभी झूठ न बोले सच सच्चाई पर सर्वस्व त्याग दें कभी झूठ ना बोलें सच सच्चाई पर सर्वस्व त्याग दें छल छदम छल छदम कपट न हो धर्म हमारा मनोबल में नित्य प्रति मनोबल में नित्य प्रति सत्य संवर्धन होता हो ऐसा जीवन शैली हो हमारी ऐसी जीवन शैली हो हमारी श्रोताओ मैं आपका बहुत आभारी धन्यवाद